የአርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ንቅናቄ ሬዲዮ ነው የአርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ንቅናቄ ሬዲዮ በሳምንት 3 ቀናት በኢትዮጵያና ሌሎች የዓለማችን ክፍሎች በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን የሬዲዮ ስርጭት አሁን ጀመረ አቀመህን ገንዘብን ጉልበትን ወደዚ አይነቱ ትግል ፍትህን ወደዚ አይነት ትግል አዙር ይሄን ካደረ ግን የዚህን ሰራኛ ስራት የዚህን በእውነት ለኢትዮጵያ አደረኛ የሆነ ስራት እድሜ በጋራ ማሳጠር እንችላለን የኢትዮጵያን ትንሳኤ በጋራ ማወጅ እንችላለን አማራጭ አለን አሁን አማራጭ ትግሎች አሉን ወደዛ እንግባለ ማለት ነው ሰላም ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምንሰነበታችሁ ይህ ያርበኞች ክምቦት ሰባ ሬዲዮ ነው የጉድሌ ወያ ናገዛዝ በህዝባዊ ተቃውሞ ተቋርጦ የነበረውን ያዲስ አበባ ዙሪያ የመሬት ዘረፋ በኃይል ለማስተግበር መዛቱ ከፍተኛ ደምፈሰስና ህዝባዊ አመጽ ሊያስከትል ይችላል ሲል ሂውመን ራይት ሊክ ማስተዋወቁ የፋሽስት ወያ ናገዛዝ የቀለም አብዮትና ህዝባዊ አመጽ የመምራቱ እድል አለው ያለውን የተማሮን ክፍል በፍጹም እንደማያምነው መግለጹ የዛሬ የለታሙስ የካቲ 19 ቀን 2007 ዓ.ም ትምህርት የዜናዎቻችን ራስ አንቀጽ በዛሬው የሬዲዮ ስርጭታችን ሳምንታዩ ያርብኞች ግንቦት ሰባት ንቅናቄ ተሳንቀጽና የሳምንቱን ግዳችን በየተራ ሰዓታቸውን ተጠቅቀው ይቀርባሉ። በፕሮግራማችን ጣልቃ እንደተለመደው የተለያዩ አዝናኝና ከስካሽ ጣመዜሞች ኖርናል እስከ ስድስተኛ ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ክብሻችን ነው ወደ ዜናው እናልፋለን የጉድሌ ወያን አገዛዝ በህዝባዊ ተቃውሞ ተቋቁ የነበረው ያዲስ አበባ ዙሪያ የመሬት ዘረፋ በኃይል ለማስተግበር መዛቱ ከፍተኛ ደምፈሰስና ህዝባዊ አመጽ ሊያስከትል ይችላል ሲል ሂውመን ራይትስ ሊግ አስታወቀ። የጉጅሌ ወያና ገዛዝ ቱባ ባለስልጣን የሆነው የህዋቱ አባይ ጻሃዬ ባለፈው አመት በአገዛዙ ሊከናወን ታቅዶ የነበረው ያዲስ አበባ ከተማ ማስተር ፕላን በህዝባዊ ተቃውሞ መስተጋገሩን አስመልክቶ በተደረገ የድርጅቱ የውስጥ ግምገማ የክልሉን ህዝብና ፕላኑን የተቃወሙት እንደጎች በሙሉ ልክና አስገባቸዋልን ሲል መዛቱ ተጨማሪ ደም ፋሲስ ሊያስከትል ይችላል ሲል ሂuman rights league ስጋቱን ገልጿል ከአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ጋር ታይዞ በፋሲስቴው አገዛዝ ተቀሮ የነበረው የመሬት ዘረፋ ከፍተኛ ደም ፋሲስ አስከትሎ መቋረጥ የሚታወስ ሲሆን ከሰሞኑ የጉጅሌው አገዛዝ ቁንጮ አባይ ጻሃዬ የመሬት ዘረፋውን በድጋሚ በኃይል እንደሚተገበር ለማድረግ ዝግጅት መጠናቀቁን ተናግሯል ከዚህ ጋር በተያዘ የሰብአዊ መብት ሊጉባው ጣ መግለጫ ድርጊቱ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ አመጽን የሚጋብዝ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ቀደም የደረሰው ደም መፋሰስ ሳይበቃ ተጨማሪ ደም መፋሰስ እንዲኖር የሚጋብዝና የሰይወትም እንዲጠፋ የሚያደርግ ነው ሲል እርምጃውን አውግዟል የፋሲስታዊ አገዛዝ ባለስልጣን የሆነው አባይ ጻሃዬ እብሬት የተሞላበት ንግግር ለውይይት ለምክክር እንዲሁም ለዜጎች ሁንታ ቦታ የማይሰጥ በመሆኑ አደገኛ ነው ሲልም መግለጫው አትቷል ባለፈው አመት ሚያዚያውር ላይ የጉጅሌ ወያና ጋዜጦር በወሰደው የኃይል ምርጫ ከሰባ በላይ የኦሮሞ ተወላጆች በጥይት ተደብደው መገደላቸውና በሽዎች የሚቆጠሩ መታሰራቸውን ያስታውሶ መግለጫው የዘረኛ ሁዋት አገዛዝ ባለፉት 24 አመታት በኦጋዴን ጋምቤላ ሲዳማና በሌሎች ኢትዮጵያውያን ላይ የፈጸማቸው ከፍተኛ የሰባ መብት ሰቶች ሆን ተብሎ ታቅዶ የተፈጸሙ ናቸው ብሏል የጉጅሌ ወያና ጋዜጣ በንጹህ አንዲጎች ላይ የፈጸማቸው ባለው አረመኒያዊ ጭፍጨፋዎች በዘር ማጥፋት ወንጀል እንደሚያስጠይቁ የሰባይ መብት ሊጉ አክሎ ገልጿል ያገዛዙ ከፍተኛ ባለስልጣን የሆነው አባይ ጻሃዬ ያዲስ አበባ ማስተር ፕላንን በሚቃወሙ ላይ ሁሉ የኦሁዲድ ሹማምንትን ጨምሮ የኃይል ምርጫ እንደሚወሰድባቸው መዛቱ ይታወሳል የፋሽስት ወያና ጋዜጣ የቀለም አብዮትና ህዝባዊ አመጽ የመምራት እድል አለው ያለውን የተማሮን ክፍል በፍጹም እንደማያምነው ገለጸ በስልጣናስም ዜጎችን አደንቅሮ ለመግዛት የሚባዝ ነው የፋሽስት ወያና ጋዜጣ ከሰሞኑ ለአገዛዙ ከፍተኛ ቁጥረኞች ስልጣና ባዘጋጀው ሰነድ ላይ በአገዛዙ ተቋማት ውስጥ ተቀጥረው እየሰሩ የሚገኙትን የተማሮን ክፍል በፋሽስታዊ ጋዜጣ የመጨረሻው የማይታመነው ክፍል ነው ሲል ገልጾታል ይህ የተማረው ኃይል ይላል ሰነዱ ዘዋዊ አመጽ የመምራት ኢሳትና ቢኦኤን ከመሳሰሉ አፍራሽ ሚዲያዎች ጋር ወመተባበር የቀለም አብዮት ለመምራት አመጽ ለማደራጀትና መሪ ተዋናይ ለመሆን ያለው እድል ሰፊ ነው ሲል ገልጿል የተማረው አካል ለውጥ ፈላጊ የመረጃ ኃይልና አቅርቦት በተደራጀ አግባብ ያለው ራሱን እንደሚዛናዊ ኃይል የሚቆጠርና በበደሉት አመራሮች ላይ አቂሞ የሚገኝ እንዲሁም ሌላውንም የማስካዳቀን ያለው ነው ተብሎ በዘረኛው የወያና ጋዜጣ መፈረጁንም ሰነዱ 
ይገልጻል የተማሩት ያገዛዙ የተቋማት ሰራተኞች ፋሽስቶ ያኔ ቢቀየር ወይም ያገዛዙ ሁሉና ቢንኮታኩት ግድ እንደማይሰጣቸው ሰነዱ ይጠቅስና በመርጫ ድምጽ አስተጣጥም መርጦ ካልወጣ በስተቀር የማይታመን በተጠራበት ሰልፍ የሚገኝ ነው ሲል ፋሽስት ያገዛዝ ለሰፊው የኢትዮጵያ ጭቁን የሰራተኞች መደብ ያለውን ጥላቻ ገልጿል በመጨረሻም የፋሽስቶ ያናገዛዝ የተማሩን ሰራተኛ ክፍል በራሱ መንገድ ለመቅረጽ የተጠቀመባቸው መንገዶች ሁሉ ሙሉ በሙሉ መክሽፋቸውንና የተፈለገውን ውጤት እንዳላስገኙለት በሰነዱ ላይ ተጠቅሷል ምርጫ ለኢትዮጵያ ወታደርና ፖሊስ ለህዋት ባርነት ወይስ ለኢትዮጵያ ነጻነት የኢትዮጵያ ህዝብ ለውትድርና ከፍተኛ ክብር አለው ውትድርና ከሙያና ስራ በላይ የነጻነትና የክብር መገለጫ ሀገርን ከባድ ወረራ መከላከያ ጋሻ ነው ብሎ ያምናል የኢትዮጵያ ህዝብ ህግና ስራ ተቋሪ በመሆኑ ለፖሊስም ከፍተኛ ክብሮት አለው የፖሊስ ስራ ወንጀልን መከላከልና ወንጀለኞችን ወደ ፍርድ ማቅረብ መሆኑ በኢትዮጵያ ባህል የተከበረ ቦታና አውቀና አለው በህዋት ያገዛዘመን ግን ይህ እየተቀየረ ነው የህዋት አዛዦች እየመሩት ያለው የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ሀገርን ከባድ ጥላት ከመከላከል ጋር ምንም ዝምድና በሌላቸው ሁለት አባይት ተጓራት ላይ ተጠምዷል በህዋት አዛዦች የሚመራው ሰራዊት ዋነኛ ተግባር ለሰባዊ መብቶቻቸው መከበርና ለፍትህ መስፈን የሚታገሉ ዜጎችን ማጥቃት ሆኗል። የጦሩ ሁለተኛው አብይ ተግባር ደግሞ ላዛዞች የግል ጥቅም ማካበቻ ገቢዎችን በሚያስገኙ ስራ ላይ መሰማራት ነው። የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያውያንን ማጥቃ ሰራዊት መሆኑ ሲቪሉን ህዝብ ብቻ ሳይሆን የሰራዊቱንም ማባራት ጭምር ለህሊና ወቀሳ ያደረገ ጉዳይ ነው። ሆኖም ግን ይህ በህሊና ወቀሳ ብቻ ሊታለፍ የማይችል ወንጀል ነው። ሰራዊቱ በህዋት እየታዘዘ የሚዘምተው በገዛ ራሱ ልጆች እህቶች ወንድሞችና ወላጆች በገዛ ራሱ ጥቅሞችና በገዛ ራሱ ላይ መሆኑን መገንዘብ ይኖርበታል በሌላ በኩል ደግሞ ሰራዊቱ እየተራበና እየታረዘ አለቆቹ የተላላቀ ንጻዎች ባለቤቶች ባለፋብሪካዎች የባንክና የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ባለአክሲዮች የሚሆኑበት ስርዓት ከዳር ሆኖ የሚመለከት መሆኑ የሚገርም ነው ሰራዊቱ ቤተሰቦቹን መመገብ አቅጦት ይያለ ያዛዦቹ ልጆች ለሽርሽር ዓለምን ይዞራሉ። እንዴት ነው የሰራዊቱ የደህየና የሞተ አዛዦቹ እየከበሩ የሚሄዱ? ይህ አዋራጅ ሁኔታ እንዲያበቃ መታገል የሰራዊቱ ግንባር ቀደም ሐላፊነት ነው። ሰራዊቱ ወይ ባርነት አሜን ብሎ መቀበል አለበት አለበለዚያ ምሱ እንደሰው ሰው መሆኑ ማሳየት መቻል አለበት። በኢትዮጵያ ውስጥ የህዋት አገዛዝ ወድቆ የህزب ዩንታ ያገኘ መንግስት መመሰረቱ በከፍተኛው ሁኔታ ከመጣማቸው የብረሰብ ክፍሎች ግንባር ቀደሙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ናቸው። በዚህ ምክንያት የሰራዊቱ አባላት ለሥርዓቱ መውደቅ በግልጽም በሥውር መታገል የዜግነት ብቻ ሳይሆን አምሮ ያለው ሰው ሆነው በመፈጠራቸው የተቀበሉት ግዴታ ነው። ፖሊስን በተመለከተም ሁኔታው ተመሳሳይ ነው። ህዋት የኢትዮጵያ ህዝብ አፍኖ ለመግዛት የቻለው በዋነኛነት የፖሊስን ኃይል አፈናው ተግባር የሚጠቀም በመሆኑ ነው የተቃውሞ ድምጾች በተሰሙ ቁጥር የኢትዮጵያ ፖሊስ በወገኖቹ ላይ የሚያወርደው ዱላ የሚዘገንን ሆኗል ሰላማዊ ሰልፈኞችን በጥይት መግደልና 
ማውክሰል አረጋውያንን ሴቶችንና ጻናትን መግደል ማውክሰል መደብደብ በዚህ ተግባር የተሰማሩ ፖሊሶችን በቡድንም በግልም በሕግ የሚያስጠይቅ ከባድ ወንጀል ነው በህዋት እየተመራ ያለው የኢትዮጵያ ፖሊስ ተግባራት ተበዳዮችን ብቻ ሳይሆን ራሱ ፖሊስንም ጭምር አንገት የሚያስደፋ ተግባር ነው ለሞኑ አንድ ተራ የኢትዮጵያ ፖሊስ ባልደረባ ከህዋት አገዛዝ ምን ተጠቀመ መልሱ ምንም የሚል ነው ይልቁንስ በህዋት ያገዛዝ ዘመን ፖሊስ የተናቀና የተዋረደ ስራ ሆነ በህዋት አገዛዝ ፖሊስ እንደሰለጠነ አዳኝ ውሻ ያዝ ሲሉት የሚነክስ የሚያደማ የሚወጭ ቆሏል ይህ ለፖሊስ ወንጀል ውርጀትም ነው በህዋት አገዛዝ መገርሰስና በመትኩ የሕግ የበላይነት የሰፈነበት ስርዓት መስፈን ፖሊስ ከሁሉ በላይ ተጠቃሚ ነው ሰባዊ ክብሩን ያረጋግጥልናል ዛሬ በኢትዮጵያችን ውስጥ የታዘዙት የሚፈጽሙ የጦርና የፖሊስ ሰራዊት አባላት ስላሉ ነው የህዋት ሹማምንት ልባቸው ያበጣው ለማስረጃ ያህል ሰሞኑን የህዋቱ ሹም አባይ ጸሃዬ ያዲስ አበባ ዙሪያ ገብሮች በግዴታ መነሳታቸው የሚቃወሙት ዜጎች ሁሉ ልክ እናስገባቸዋል ለብሎ በሸንጎ ይዛተው የታዘዘውን የሚፈጽም የጦርና የፖሊስ ሰራዊት መኖሩን ተማምኖ ነው እስከ መቼ ኢትዮጵያ ጦር ሰራዊትና ፖሊስ ህዝብን መስፈራሪያ መሳሪያ ይሆናል አርበኞች ግን ቦሰባት ያንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ የኢትዮጵያ የመከላከያ የፖሊስ ሰራዊት አባላት ለራሳቸውና ለወገናቸው የሚበጀው ስርዓት የቱ እንደሆነ ያውቃሉ ብሎ ያምናል በዚህ ምክንያት ብናቸው ይያዋረደና ያደህያቸው ያሉትን የህዋት አገዛዝን ከኢትዮጵያ حزب ጋር በመሆን ይፋለሙታል ብሎ ያምናል ይህ ውሳኔ ግን ሰራዊቱ በጅምላ ሳይሆን ይያንዳንዱ የሰራዊቱ አባል በግሉ የሚወስደው ውሳኔ እንደሆነ አርበኞች ግን ቦሰባት ይገነዘባል በዚህ መሰረት ተደጋጋሚ ጥሪ እየተደረገለት ጥሪውን እየሰማ ከህዋት ጋር ወግኖ ህዝብን መውጋት የቀጠለ የሰራዊቱ አባል ላደረሰው ጥፋት በግል መጠየቁ የማይቀር መሆኑ ሊገነዘብ ይገባል በእያንዳንዱ የጦርና ፖሊስ ሰራዊት ባልደረባ ፊት የቀረበው ምርጫ ለህዋት ባርነት ታድራለ ወይስ ራስን እና ሀገርን ነጻ ታወጣለ የሚል ነው ራስን እና ሀገርን ነጻ ለማውጣት የመረጥ ከሰራዊቱና የፖሊስ ባልደረባ አሁንኑ ህዝባዊ ትግሉን ተቀላቀ አስከዛሬ በደልከው ህዝብ ለመካስ ምቹ ሁኔታ አለ በግልጽ የነጻነት ኃይሎችን እንድትቀላቀል አሊያም ማለበት ሆነ በውስጥ አርበኝነት እንድትደራጅና ተጓራዊ ስራ እንድትጀምር መንገዱ ተመቻችቶላል ደል ለኢትዮጵያ የፍጻሜው ጦርነት ነው የግፍ አገዛዝ አይሎ ለከቱን ሲያጣ ህዝብ ትግስቱ አልቆ ከተቆጣ ለነጻነት ትግስ ይወጣ የሚመልሰው ላይቀኝ የሚመጥተው ወሳኙ ፍልሚያ የሚያግደው አክራርቶ ፎክሮ ከተነሳ የእንብታ ክንዱ ካነሳ ደም ደም ተሸተተው በደል ካጥለሸለሸው የፍልሚያ መንገዱ ተቀየሰ ጓዳ ጉድጓዳው ከዳሰሰ ትግስቱ ትቦጥቶ ካለቀ ከጦዘ ሰይፉን ካፎቱ አንተ ከመዘዘ ወያኔ ናይቀጡ ቁጣት ሊቀጣ የመረጡት መንገድ ስለመጣ የፍጣሚው ጦርነት ተደረሰ ህዝብ አበረ ተንቀሳቀሰ ውስጡ ተቆጣ ተፈረሰ ወንኛውን ቸ አለ ግዘግዘ የፍት የፋሚያው ጦርነት ነው ሁሉም ዘብቆም በቦታ የጎበዛ ለቃ ከየቀህ መርጠህ እንደ አባቶቻችን ባንዳላማ ጸንተህ የነገሰብን የጎጣ ፍርአት መንግለህ ለመጣል አናቱ ለመምታት ለቀረበው ጥሪ ባንድ ላይ ተነሳ የትግል አርማን ሰንደቀህ አንሳ ልጅክን ባደባባይ ገድለስ ጥሉ ብህ ሲያስሩ ሲያተቃዩ ሲገርፉ ሲገፉ ሙረሁን ሲያከብሩ ሰላምን ሲያሳጡ ታዲያ እስከ መቼ ዝም ብለታ ያለ ወንንና ድፍረቱ አሞቱ ይያለ ስቀና ተደፈው እየተፈቃየህ አናት ላይ ሆነው እየቀለዱ ብህ ዘምትላቾ የፈራ መስሏቸው ዳንኪራ ስለጡ ምድር ተጠባቸው ጫንቃ እንደቻ እየተከምካቸው አሁን ስለጥዋል ወረዱ ባላች እኛ ብቻ ጀግና ብለው ብፈልሉ በመስተሪያ በዛ ተራራ ቢያክሉ ለድርግም አል በጀነሱ ማቁታሉ ያንተን ማንነት ፍቅር ቢያይውታ የነሱ እናት ብቻ ወንድ እንደወለደች የሆኑ መስሏቸው ጀግናና አዋቂዎች 
ከነሱ ከመካ ነገር መፈለጉ አንተ ማሳያቸው ወንህም ቦጉ የፍጻሜው ጦርነት ነው ቀጥ ሆነ አጥብቅ ዘብቁም ለሀገር ሆነ ፈጠንከለክ ወገን ዘረኛ ይጥፋ ከሀገራችን የነጻነት አጀር ይጣፍጥስባችን ቆዳ ማለክ ዳጊ ባንዳው ጨምረ ክንድን አሳየው ውጣ ይለይ እንደዚህ ከመኖር ጌታ ይፈዳ ተነቃነቅና ያጠጣው ሁሉም ያቁን አርጎ ባንድ ላይ ከቆመ ንጻነት ወይ ሞት ብሎ ከተመመ ወይ ያና ለቀለ ትብቷ ከተመ ትግሉ መራራና ፈታኝ ቢሆንም ህዝብ ዝላ ድርጎ ወደም ደሞ አይቀርም በሁሉ ማጥላጫ ትግሉ ተቀጣጥሏል የነሱ ወይ የኛ ዘንድ ነው ይላል አንተ ብቻ ተነክክና ባታ ዴክፕያ ለይታ ሁሉ ጋሻመታ የፍጻሜው ጦርነት ነው ተቀጣጣለው ሁሉ ምን ነቀለ ተቁም ፈቦት በወያኔ ጉሻ የተደለላችሁ የሱ ተባባሪ አጃብ ሆናችሁ ሀገር ያደማችሁ ህዝብ በደላችሁ ህዝባዊው ማበል ጠርጎ ሳይጥላችሁ አስቡ በግዜ ሁሉ ከቀልባችሁ መሳሪያ ቢጋጋ ታንክ ቢደረደር መርጅጥስ ቢለኮስ ቦምብ ቢወረወር ህዝብ በቃይ ካለ ግፉ ካስመረረው ለውጥ ከፈለገ ንጻነት ከጠማው ቆርጦ ከተነሳ ምንም ማያስበው የነጻነት ጮራው ከሰበን ፈንጥቋል ዝጓዊው ኃይልና አርበኛው አብሯል ላንቺናው ኢትዮጵያ ያያለ ዘምሯል ያን ዳርጋቸው ጥገን አርማ ከፍ አድርጓል ህይወቱ ሊገብር ቃል ይዘን አድርጓል ወጠኛ ዘረኛን ይልበለበ የሰላም ሰንደቁር ያው ልበለበ ከንግዲ ካክሞ የወያኔ ትብት በፍቅር በሰላም አለም በጦርነት ብለን ንነሳ ንጻነት ወይ ሞት የፍጻሜው ጦርነት ነው ሁሉም ዘብቁም ባን በድጋሚ ሰላምታችሁ ይደረሳችሁ ውድ ያርበኞች ክንቦት ሰባት የጋር አድማጮች ይህ ያርበኞች ክንቦት ሰባት ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንክናቄ ድምጽ ነው ስርጭታችን ይከተላል ቀጣዩ የሳምንቱ እንግዳችንን የምናስተናግድበት ክፍለ ጊዜያችን ነው በዛሬው የእንግዳ ፕሮግራማችን ከንቅናቄያችን ሊቀመንበር ከዶክተር ብርሃኑ ነጋ ጋር አድርገን የነበረው ቃለ ምልልስ ከጣይ ክፍል ይዘንቀርበናል መልካም ቆይታ ሰሞኑን የጉጅሉ አገዛት በሀገር ቤት በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን ባሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ላይ የወሰደውን ፍጹም አንባገነ ነው የርምጃ አስመልክቶ የተለያዩ ጥያቄዎች በመነሳት ላይ ናቸው ለምሳሌ በኢትዮጵያ ራሳቸውን ተቃዋሚ ብለው የሚጠሩ በርካታ ፓርቲዎች እንዳሉ ይታወቃል ነገር ግን አገዛዙ ምርጫው በቀረበበት ባሁን ወቅት በተለይ አንድነት ፓርቲንና መያድን ለማጥፋት የፈለገበት ምክንያት ምንድነው ይላሉ ሰው አይ ይሄ ቆብዙ ብዙ ዝርዝር እንትንም ይጠይቅ አይደለም ማንኛውም እንደ አይነት አንባገነናዊ ስርዓት የሚያርገው አይነት የሴራ ምርጫ ሲያደርግ በዋናነት የሴራው ምርጫ ዝም ብሎ ምርጫ ተደረገ እንዲባልለት ዚዮች አይሎች እንደው ትንሽም ቢሆን የዴሞክራሲ ብልጭ ታይታል ብሎ እንዲያምኑለት በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት አለው ተብሎ እንዲታመን የሚያምነው ሰው አይኖርም የሚያደርገው ሙከራ ነው ይሄ ታውቃል ለሶቪየት ህብረት ጊዜ እንኳን ቆምርቻ ያደረት ነበር ሁሉም አንባደነን ፍራቶች መንግስቱ አይለማሪያም ጨምሮ መጫወቻ ያደርጉ ነበር ትርጉም ያለው ምርጫ ነው ትርጉም ያለው ምርጫ አይደለም ነው የሚለው ዋናው ጥያቄ ሶ ምርጫው ወነተኛ የህዝብ ስሜት የሚገለጽበት ስካል ሆነ ድረስ የሚካሄደው ምርጫ ዝም ብሎ ለማስመስያ ስከሆነ ድረስ ከዚህ ምርጫ ምንም አይነት ነገር እንዲመጣ ያ ስልጣን ላይ ያለው በጉልበት ላይ ያለው 
መንግስት ከሚፈልገው ውጪ ምንም ነገር እንዳይሆን መከላከል አለበት ይሄን ማለት ደግሞ ምንድነው ያው ተወራዳሪዎች አሉ ለመጣል ምንም በስልጣን ላይ ያለው ኃይል ሊከናከሩ ማይችሉ ሊከናከሩ ስለ በመርጫ አይደለም ይሄ ዘጠና ሰባት ላይ እንደነበረው አይነት የኮሮጆ ሰረካው ምናምን ሊሆን ይችላል ከዛም በፊት እንደና ውይይቱ እንደው የየመርጫውን ስነድ ባብራሱ በተሻለ መጠን እሱ ሙሉ ለሙሉ የሚቆጣጥረው እንዲያደርግ የሚወዳደሩ ታይሮች በሙሉ አንካፋዎች ምናምን በጣም ደካማዎች እና ምንም መስረተ የላቸው ለማድረግ መሞከሩ አይቀርምና በዚህ አይነት ሁኔታ መጀመሪያ የሚያነታጥረው በተወሰነ ደረጃ ራሳቸውን የቻሉ ኃይሎች ካሉ እና በተወሰነ ደረጃ የህብረተሰብ ተቀባይነት አላቸው የሚል ፍርሃት ካለው በተወሰነ ደረጃ ተንካራ አደረጃ የታላቸው ካለ ኢላማው ለመምጣት መጀመሪያ የሚጥረው ነኝ ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር ምን ያድና አንድነት በተወሰነ ደረጃ ሰፋ ያለ መዋቅር አላቸው ሰፋ ያለ የህብረተሰብ ድጋፍ አላቸው እንደ ድርጅት ተንከር ያሉ ናቸው በተለይ አንድነት ባለፈው ጊዜ በከመጅት ጊዜ ተፈጠረው አይነት ሊፈጥርብኝ ይችላልም ብሎ ሊያስብ ይችላል ህብረ ብሔራዊ ናቸው እነኚ ነገሮች ለሰዓቱ አደረኞች ናቸው ተብሎ ነው የሚታየው ስለዚህ እነሱን በቶሎ ማጥፋትን ይመርጣል ሌላው ይሄ አየነች አምስቶን ምናምን ኖራል ኖረ እንደውም አጃቢነት ፈልጓል እሱን ካጠፋበት ምክንያት የለም ሶ ያደረገ ያለው ሊቀናቀኝ ይችላሉ በመርጫው ባሸምቱኝ እንኳን ቢኮዝ ውጤቱን ኦሬዲ ቀደም ያረጋግጫለሁ እንደው በውይይቱም በከርክሩም ጊዜ በዛው ይስብሰዋ ማንነቴን ያጋልጡብኛል ብሎ የሚያምናቸውን ኃይሎች ነው ወደ መምታት ነው በስቱም መርጫው አካባቢ እንዳይደርስ ለማድረግ ይሞክረው ሌላው ግን ከዚህ የተለየ ምናልባትም ሰረኛ አካሄድ ነው ብዬ ማስቦ የበለጣ አደረኛ አካሄድ ነው ብዬ ማስቦ ምጡ ያተነከረው ህብረ ብሔራዊ ድርጅቶች ላይ መሆኑ ነው ይሄ ደግሞ ለውያኔ አይነት እኔ ከመውት ከሰርዶ አይብከር የሚል አያማ ፍልስፍና ይዞ ለሚንከፋቀፍ አይል በኢትዮጵያ ውስጥ ህብረ ብሔራዊ ፖለቲካ ገኑ እንዳይወጣ ለመከላከልና በራሱ ብቻ ሳይሆን በተቃዋሚዎችም ዘንድ የሱ መሰረታዊ አመለካከት ይሄ ማህበረሰቡ ፖለቲካው ውስጥ መግባት የሚችለው በብሔርና በዘር ተደራጅቶ ብቻ ነው የሚለውና እሱን ብቻ ትክክለኛ አድርጎ የሚቆጠሩ ነገር በራሱ ላይ ብቻ ሳይሆን በተቃዋሚዎቹም ላይ ለማስረጥ የሚደረግ የፖለቲካ ምዝዳሩ ነው ይሄ አይዲዮሎጂካል ትግሉን ዲያንስ በህጋዊ ትግሉ በህጋዊ እንቅስቃሴው አካባቢ ያሉት ሰዎች አካባቢ ቤር ተኮር የሆነ እንቅስቃሴ ውይይቱም ክርክሩም ቤር ተኮር በሆኑ ሪክቶች ውስጥ አካባቢ እንዲሆን የማድረግ ሌላ እኩ ያላማ አለው ብዬ ነው መጠረጥረው ከዚህ አንግልም ነው ይሄ ምርጫ ምንም ለውጣ ያመጣም ብቻ ሳይሆን በመርጫው አካባቢ የሚፈጠሩንም ምዳር በተሻለ መጠን በዚህ ቅኝት ውስጥ በዚህ በቤር ቅኝት ውስጥ ብቻ እንዲታላልፍ ማድረጉ ህብረተሰቡን ወደፊትም የበለጠ ተከፋፍሎ ለመግዛት የሚያደርገው ሙከራ ስለሆነ በፍጹም በዚህ ምርጫ ላይ መሳተፍ ለዚህ አደገኛው ጉዞ ዲንጋይ ማቀበል ነው ስለዚህ ከዚህ ምርጫ ነገር ይመጣል ብሎ ከመአሰብ ይሄንን ፍርሃት ለመታገል ቢቻልባቸው ንዝባው ያመጽን ህዝባዊ ምተኛነትን አካላቱ ላይ የሚደረገው ትክክለ ላይ ማጥቆር ይመረጣል የሚለውን መግለጽ ከመጨው ምን ነገር ይመጣል የሚል የሚል እንደው አይደለም ወደ ዲሞክራሲያዊ ፍራት ነው ትንሽም ከፈጥቶ ዳለ ነገር ይከዳል ብሎ የሚያምን ሰው ያላ አይመስልኝ እኛ ይሄንን ከመጨው ተናሳባት በኋላ ያደረስንበት ነው ሌሎችን ቀስ ያለ ያደረሱበት ነው በቅርብም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ይሄንን ነገር ማድረግ እንችላለን ብለው ያሰው ኃይሎችም በሰላማዊ ወይም በመርጫ ፖለቲካ መካበር ላይ አዋ አስከምተናል ብለው ያሉትም በተግባር የሚያዩት ነገር ካሹ በኋላ ነው። ሶ በመርጫው ላይ ይመጣል ምን ምንም እንደ ከመር የሚወሰድ የሚያምን ሰው አይደለም። ከዛ ወጭ ማሪ ደግሞ ቀድም እንዳልኩት የበለጠ እንደውም አደጋ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ አለ። ይሄ ፖለቲካውን የፖለቲካውን ምዳር ተክላላ ወደ ዘርና ቢሄር ተቆር እንዲሆን ለማድረግ የሚደረገው እንቅስቃሴ። ከዚህ አንፃር ግዴ ለምደው ትንሽም ቢሆን ይዞ ከታዳዲ ኖር ይችላል ምናምን ነገር ተብሎ እንደ በርካዚ በፊቱ በዚህ በመርጫ ላይ መርጫው በሚመለከት በሚደረግ እንቅስቃሴ ላይ 
የገንዘባክም የሰዋክም ጉልበት ጊዜ የሚታወበት ምክንያት የለም ከዚህ በፊት ይሄ ይደረገ የነበረው ሌላ ማማራጭ የፖለቲካ ትግሮች ሌላ ማማራጭ ህዝባዊ ምጥኝነትና ህዝባዊ አመጽም አይነት ትግሎቱ ምንም ያምባች ገና የተመቻቸና በርግጥ ማማራጭ የሆኑበት ደረጃ ላይ አልደረሱም በሚል እምነት ነበር አሁን አርበኞች ግን ቦት ሰባት ከሌሎች በዚህ ዙሪያ ከመስተደሩ ኃይሎች ጋር አብሮ ሆኖ ይሄንን ትግል ከዳር ለማድረስ የሚያስችል ብቃት ያለው እንከስቃሴ የጀመረበት ጊዜ ላይ ነው ስለዚህ ማህበረሰቡ ያንን አይነት ትግል በዛው ምጥኛነት በአገር ውስጥ አለገዛም በማለት የወያኔን የስልጣን መሰረት መናድ ከመንግስት ሰራተኞች ጀምሮ በተለይም ደግሞ የጦር ኃይሉ ወያኔ አንድ የአገር ጦር ኃይል ሊሆን የሚገባው የአገርን ድንበር የማስከበር የማህበረሰቡን ጥቅም የማስጠበቅ የማህበሩን ሰላም የማስጠበቅ ለሁሉም እኩል የሆነ መተራደሪያ የሆነ ህገ መንግስት ካለ ያንን ህገ መንግስት መሰረት አድርጎ የሚኖርበት አይነት ሰራዊት ሳይሆን ወያኔ እየፈጠረ ያለው አገሪቱን ለመዝረፍ አገሪቱን ለመስረቅ አገሪቱን ውስጥ ያሉትን ህዝብ እርስ በርሱ ለማባላት ነው ይሄን እንደ መሳሪያ ሊጠቀምበት እየፈለገ ያለውና እኔ ደግሞ ከመዋቆ ራስ የኢትዮጵያ ተራዊት ፖሊስ ተራዊቱ ፖሊሲ ሆነው ማህበረሰቡን ከወንጀል ለመከላከል ነው እንጂ በደ መንግስት የተፈቀደን ሰልፍና ስብሰባ የሚያደርጉ እርጉዝ ሴቶችን እየተለከተ እርጉዝ እንዲያስወርድ እንዳልሆነ ፖሊሱም ሰራዊቱም የሚያውቅ ይመስለኛልና ይሄ ውስጥ ምን እንደሚረብሽ ይመስለኛል ከመንግስት ውጪ የሚንቀሳቀሰው ህብረት ተሰብች አይደለም ለዚህ ህዝባዊ አመጽና ህዝባዊ ምጥኝነት መዘጋጀትና ወደዛ ተግሎስ መግባት ያለበት በመንግስት ውስጥ የሚሰሩ መንግስት በስልጣን ላይ ለመቆየት እጠቀመባቸው አለ ብሎ የሚያምናቸው ለምሳሌ እንደ ጦር ኃይሉ እንደ ፖሊሱ እንደ ፌደራልም ሆነ የክልል ፖሊሶች አሁን ያደረጉ ያሉት ከሌላቸው ጋር የሚጋጭ እዛ ቦታ ላይ ሲገቡ ወታደር ሲሆን አንድ ኢትዮጵያዊ በኩራት ወታደርነቱን የሚሰራው ያገሬን ዳር ድበር አስተብካለው የማህበረሰቡን ሰላም አስተብካለው የህግ የበራይነት ያለበት ሀገር እንዲኖር አደርጋለሁ ብሎ ነው አንድ የፖሊስ ሰራዊት አባል ፖሊስ የሚሆነው ወንጀልን አስቆማለሁ ማህበረሰቡን ወንጀለኞች ከላከላለሁ ብሎ ነው ከዚህ ይልቅ አንድን የስልጣኑን በእነኚ ኃይሎች ተደግሞ ስልጣን ላይ ተቀምጦ የማህበረሰቡን ህብረት የሚበዘብዝ ኃይልን ጥቂት የሆነ የፖለቲካ ስልጣን ይዘው ማህበረሰቡን እየደረቁ ያሉትን ሰዎች በስልጣን ላይ ለማቆየት ብሎ አገር የሚያዋርድት አገር የሚበትን ስራ ይሰራል በእያላም ምን አልባት ካሁን የሚያረጋው አማራጭ አጥቶ ከሆነ ወይ የሲቪል ሰርቪሱ ያኔ ስርዓት ተባብሮ የመንግስት ስራዎችን የሚሰራው ሌላ አማራጭ ያለኝም ብሎ ከሆነ በህዝባዊ ምጥኛነትና በህዝባዊ አመጽ ውስጥ ይሄ ትግል አሁን በደንብ መስመር ይዞ በደንብ አቅም ጉልበቱ እየመጣ ስለሆነ የዚህ ትግል አካል መሆን ትችላለህ ወይም ትቻለሽ የምርጫው ፖለቲካ የሴራ ፖለቲካው ምንም ቀለማ ቢመስል አማራጭ አለበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው ይሄንን ፍርሃት ለን በቦታው እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ፍርሃት ወታደሩም እንደወታደርነቱ የሚቆራበትና ለማህበረሰቡ የሚሰጠው ግልጋሎት የሚቆራበት ፍራ እንዲሆንለት ፖሊሱም ህሊናውን የሚቆጠቁት አይነት ፍራ ሳይሆን በርግጥም ወንጀለኞችንና የህብረተሰቡን ሰላም የማይጠብቁ አይሮችን የሚከላከልበት ፍራት እንዲኖር ነው ይሄ ትግል እና ይሄንን ትግል መከላከል የሚቻልበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው ይሄ ትግል እንደ በፊቱ የለም ተብሎ አይደለም በደም በአቅም አጎልብቶ እየመጣ ያለ ትግል ነው ስለዚህ በመርጫው ምናምን ለውጥ ይመጣል ብሎ ከመጠበቅ ኃይልህን አቅምህን ገንዘብህን ጉልበትን ወደዚህ አይነቱ ትግል ፊትህን ወደዚህ አይነት ትግል አዙር ይሄን ካደረ ግን የዚህን ሰራኛ ስርዓት የዚህን ደውነት ለኢትዮጵያ አደረኛ የሆነ ስርዓት እድሜ በጋራ ማሳጠር እንችላለን የኢትዮጵያን ትንሳኤ በጋራ ማወጅ እንችላለን አማራጭ አለን አሁን አማራጭ ትግሎች አሉ ነው ወደዛ እንግባለ ማለት ነው
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ካርበኞች ግንቦት ሰባት ንክናቄ ሊቀመንበር ከዶክተር ብራውን ነጋ ጋር ያደረግ ነው ቃለ ምልልስ አላበቃም ቀጣዩን በሚከተለው ሳምንት ፕሮግራማችን ይዘን ምንቀር መሆኑን ኮዲው የገለጽን የዛሬውን የሬዲዮ ስርጭታችን እዚህ ላይ እናጠቃላለን በእቅዳሚው ፕሮግራም ዳግም እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት ኢትዮጵያ በልጆቿ መስዋዕትነት ለዘላለም ተከብራ ትኖራለች